Sveiksti lielo vijoļa ansamblis. Melo M. Un tu skaties Latvijas muzikas kanālu. Jūs savu Latvijas koncertu tur noslēgsiet ar koncertu Maskavas namā? Precizēsim, būs divi koncerti un gluži noslēgums tas nebūs. Varbūt Valters varētu konkrētāk pastāstīt? Jā, noslēgums tas nebūs, jo mēs pēc tam brauksim uz laukiem, uz pilsētām, uz citām, ne, 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 uz citām valstīm, ne, Latvijā ar citu valstu skaņderbiem pie latviešiem laukos. Ko tieši tas nozīmē? Tas nozīmē, mūsu tūras nosaukums ir Around the World, un tādēļ mēs spēlējam visādas skaņdarbas no visādām pasaules malām, bet mēs spēlējam tieši latviešiem. Un pastāst, Lūdzu, kāpēc, lai cilvēks nākt uz jūsu koncertu Maskavas namā? Vēlreiz, teiksim, jo ne? Jo mums tikko bija kongresu namā, vai ne? Koncerts bija mums Rīgā. Mums bija koncerts tikko, un kāpēc, lai cilvēks nāk tikko bija, un vēlreiz mums tikko maskās, kāpēc, lai viņš nāk? Es arī katru dienu uzdodu šo jautājumu sev. Un ir tā, ka tā atbildi ir ļoti vienkārši. Mēs esam izveidojuši tādu jaunu paņēmienu. Mēs esam arī nedaudz pamainījuši, teiksim, var internetā atrast. Mūsu mājas lapā ir ielikts tāds video, kur var redzēt, ka mēs nedaudz savādāk tebi turam. Tverienu mēs pamainījām čeli tverienu. Un tagad mēs varētu pat pretendēt uz vijoļnieku ansāmu principā. Tas ir, nu, mēs paņēmām čelis šādi un mēs spēlējam tagad tā. Bet skan tāpat. Nu, tas ir, jā, tas pats insanāk. Koncertā būs, nu, ja tā nopietni runā, mums būs ļoti daudz jauna skaņderba, arī orģināla skaņderba, bet arī būs tiešām skaņderba, kas ir, nu, teiksim, domāti vijolē. Mēs viņu spēlēsim uz čela. Un... Piegājies tāds dziļāk jāk, teiksim. Vēl, nu, kas tad šajā koncertā būs četri pirmatskaņojumi, tas ir gandrīz 20 minūtes absolūti kaut kas pilnīgi jauns, ko mēs neesam spēlējuši nevienu nāk mūsu koncertā, un, protams, pirmā daļa būs mūsu Around the World koncerts, nu, ne koncerts, bet mūsu programma tieši, un otra daļa būs tāda jauno skaņdarba kompilācija kopā ar vecajiem, labajiem roka un popa hītiem. Kas tas par konkursu, kurā jūs drīzumā piedalīsieties? Mēs piedalīsimies Terem kvartets, ja varbūt ir kāds dzirdējs Terem, tas ir, viņi spēlē ar balalaikām krievu mūziku, krievu tautu mūziku, un viņi ir ļoti lielas zvaigznes pasaulē, un viņi ir izveidojuši pirmo reizi pasaulē crossover konkursu tieši grupām. Un mēs izturējām jau pirmo kārtu, tur bija jāsūta ieraksts, un mēs esam tikuši uz otro kārtu, kur jau arī ir izņemā tāds, Tāds ir kā pusfināls, un tur jau ir 73 grupas, tā kā, nu, redzēs, kā tur ies. Un kādēļ es šo visu vispār stāstu, ir tas, ka Maskavas namā mēs spēlēsim šī konkursa programmu. Un, un konkrēti par vienu skaidrību, es tam kāds pastāstīs tuvāk, bet viens skaidrības ir īpaši, jo tas ir Terem kvartēt skaidrības. Un, kas ir pats interesantākais, kad viņi, tā kā spēlē uz tām balalaikām, viņiem viss ir šausmīgi, nu, tuvu, un viņiem ir nenormālākie tempi, un mēs mēģinām tā kā, nu, pievilkt klāt ar čeliem. Nu, tā, tagad mēs mācamies. Tas ir viens no tiem skaņderbiem, protams, viens no grūtākajiem skaņderbiem, ko mēs izpildīsim. Tas viņš saucās Pēters Iļičs Taigā gar Fontanku, ja Pēters Iļičs Čaikovskis, protams, šī mūzika ir iedvesmota no Čaikovska, bet kas vēl jauns būs dzirdams koncertā, ir trīs orģinālu skaņderbi, ko es sarakstīju izrādēja apstājies un filmai medības. Tas būs tādi, nu, ko mēs izpildīsim uz mūsu sastāvam, un absolūtas, nu, tāds jauns atcerējums būs tāds skaņdarbs ar nosaukumu Total Čelaut Alla Turka, kas ir par Mozarta Turku marša tēmu. Visi varbūt zin, varbūt varam nodziedāt to tēmu. Nu, tā, Bet galvenā tēma ir... Sveiks!
sveiksta lielo vīvoļa ansambls. Kas saucās Melo M? Tiekamies Maskavas namā. 10. un 11. Martā. Jē, yeah. super. <laughs>